Puluhan mahasiswa yang tergabung di Komando Masyarakat Arus Depan, Komrat, Pancasila menggelar aksi damai di depan pintu Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Desember 2023, siang. Mereka membawa alat peraga spanduk bertuliskan, Pemilu 2024, hindari politik nyinyir dengan kegembiraan, mimbar yang terbuat dari kardus, topeng monyet dan lainnya. Selain itu, ada juga pertunjukan dari mahasiswa yang menggambarkan seorang calon pemimpin Indonesia nyinyir terkena penyakit hati. Koordinator Pusat Komrat Pancasila, Anthony Yuda menjelaskan, dirinya menggelar aksi hari ini ingin memberikan pesan kepada seluruh masyarakat khususnya para pendukung ketiga paslon Presiden RI 2024. Anthony menilai, masyarakat dan para pendukung Capres 2024 saat ini di kehidupan sehari-hari maupun sosial media tidak lagi membahas gagasan. Anthony mengaku, ketika nyinyir di sosial media maupun keseharian masyarakat terus dibiarkan, maka nantinya tidak ada solusi yang pasti dari calon pemimpin Indonesia 2024. Sebab, saat ini masyarakat ingin hidup sejahtera bukan dipecap belah dengan nyinyiran yang dibangun oleh oknum-oknum para pendukung. Ia berharap, Aksi hari ini bisa menyebarkan kebaikan untuk masyarakat dan bisa diikuti untuk hindari nyinyir selama pemilu 2024. Anthony menampilkan seni di Monas supaya anak-anak muda bisa ikut memerangi politik nyinyir. Padahal ia melihat, ketiga paslon presiden 2024 ini memiliki gagasan yang baik untuk Indonesia di masa depan. Hanya saja ada oknum-oknum pendukung yang kerap sebarkan kebencian kepada salah satu pasangan calon presiden 2024. Anthony juga menyoroti pernyataan dari BM Universitas Gajah Mada, UGM, yang nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka menganggap Presiden Jokowi sebagai alumni UGM yang memalukan karena proses demokrasi dan dinasti politik. Anthony pun mengapresiasi Jokowi yang sudah mempertaruhkan hidupnya selama dua periode untuk bangsa dan negara Indonesia. Ingin disampaikan dalam aksi hari ini. Kalau kami dari Komrat Pancasila uh, menyampaikan bahwa belakangan ini peristiwa politik uh, selama pemilu ini perdebatan di media massa maupun juga di kehidupan sehari-hari itu bukan gagasan lagi tapi saling fitnah, saling nyinyir, persoalan-persoalan yang Sebenarnya itu punya syarat tendensi dan, dan punya uh, punya uh, urusan politik menutupi uh, terkait program dan juga gagasan masing-masing paslon. Jadi saya merasa resah kalau persoalan ini yang harus kita konsumsi sehari-hari dalam pesta lima tahunan sekali ini akhirnya masyarakat nggak dapat poinnya untuk masing-masing paslon itu apa solusinya untuk Men- menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat hari ini A- hari ini persoalan masyarakat pasti paling utama adalah kesejahteraan nah masalah kesejahteraan ini yang sampai saat hari ini yang saya lihat masih belum bisa terjawab secara 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 detail dari masing-masing uh, paslon yang ada nah ini yang saya harapkan supaya bisa kedepannya lebih ditonjolkan dibanding saling fitnah saling nyinyir yang nggak ada nggak ada nggak ada pengaruhnya juga buat masyarakat Sebenarnya itu sih yang menjadi poin kita sebenarnya. Oh. Kenapa mulai memilih menyalurkannya lewat seni-seni semacam ini, Bang? Karena mungkin ini uh, hal-hal yang bisa lebih gampang dikonsumsi bagi uh, anak-anak muda zaman sekarang ya. Karena kita harus sadari bahwa harus ada upaya-upaya kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan uh, pesan-pesan moral uh, selama pemilu ini. Mungkin harapan saya sih sebenarnya. Uh, aksi-aksi seperti ini bisa menular juga pada kelompok-kelompok lain supaya bisa pesannya uh, terdengar sampai seluruh Indonesia. Bang, uh, mungkin bisa dipertegas bang kira-kira dari tiga paslon ini ada nggak yang nyinyir-nyinyir bang? Kalau saya lihat sih baik itu di media sosial maupun di uh, di kehidupan sehari sama-sama dari saya 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 yakin dan percaya tiga paslon ini pasti Kampa, uh, ide dan gagasannya baik tetapi yang bikin rese ini kan tim sukses dan juga pendukungnya sebenarnya hmm. yang di media sosial gitu loh justru tim uh, tim ses dan cal- oknum-oknum pendukungnya ini yang bikin rusak uh, persaudaraan masyarakat gara-gara membela secara berlebihan gitu loh nah hmm. ini yang uh, saya sebenarnya ingatkan pada calon-calon uh, presiden, tolong tertipkan para pendukung Anda, tolong 
ubah gaya uh, gaya kampanye tim anda supaya lebih lebih uh, lebih akademik uh, bukan saling uh, nyinyir di media sosial bukan saling menjelekkan buka borok buka buka aib sama satu lama lainnya ya ini kan kita cari cari solusi buat bangsa bukan cari bukan cari uh, borok masing-masing begitu kan hmm, oke okay, siap kasih bang jangan lupa subscribe ya Thank <laughs> you.